ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு ஹிமாலய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டிசைனிங் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஒர்க் வந்துட்டு ஆரிய ஒர்க்லேயே வந்துட்டு எல்போ ஸ்லீவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பார்க்க போகிறோம் பேட்ச் ஒர்க் பெட்டல் ஃப்ளவுஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த பெட்டல் ஸ்லீவ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணணும் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த ஃப்ளார் வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முந்தின வீடியோஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் நெக்கும் ஸ்லீவும் வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் ஸ்லீவில் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால இது தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கு இப்போ இந்த பெட்டல் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து எப்படி உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஒர்க்குமே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டைலை வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும் நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டில்லில் பார்க்குற அந்த ஃப்ளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேர்ள்ஸோட அந்த எல்போ ஸ்லீவில் இருக்கிறது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து த்ரெட் ஒர்க்லேயே பண்ணியிருக்கு அதில் கான்ட்ராக்ட் கலர் த்ரீட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர வேறு அதில் எதுவுமே இல்லை இன்னொரு ஸ்டில்லில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் பீடும் ஜர்தோசி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து மடுக்கன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் யூஸ் பண்ணலாம் பீட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணலாம் தென் வந்து ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து வெரைட்டி என்ன யூஸ் பண்ணாலும் அது எப்படி அந்த பெட்டல் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து கரெக்டாக சேஃபாக நிற்கிது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் ஏன்னா அது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற அந்த கம் பொறுத்து இருக்குது அது நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸாரீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து பிங்க் கலர்ஸ் தான் அதில் வந்து பார்டர்ஸ் கலர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கை ப்ளூவில் இருந்தது ப்ளவுஸோட கலரும் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்கை ப்ளூ தான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஸ்கை ப்ளூலேயும் பிங்கில் லைட் பிங்க்லேயும் வந்துட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக இதில் எல்லாமே வந்து லோடு ஸ்டிச் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ அந்த ஸ்டிச் வந்து எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வந்து தனியாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பேட்ச் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவி க்ளூ போடக்கூடாது ஃபெவிகால் இருக்கு இல்லையா அந்த உட் ஷாப்லேலாம் இருக்கும் அங்கே இருக்கிற அந்த ஃபெவிகால் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் நம்ம என்ன மாதிரி பெண் கொடுக்குறோமோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு அது சேஃப் மாறும் நம்ம நார்மல் க்ளூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கரெக்டான பெண் வராது உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இந்த பெட்டல் ஃபுல்லாகவே வந்து இதில் லோடு ஸ்டிச் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு சென்டரில் வந்து சப்போஸ் வந்து பெட்டலோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து த்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் த்ரெட் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் வந்து அந்த பெட்டலோட லுக்கே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் நல்லா எம்போஸ்டாக இருக்கும் இதுலேயே வந்து அவுட்லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மடுக்கன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம் சென்டரில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்டிச் வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை பீட் ஜர்தோசி எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து அவுட்லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் ஸ்டிச்சு தான் நீங்கள் போடணும் சப்போஸ் அது இல்லாமல் வடுகன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு தவிர வேறு எதுவும் அதுக்கு யூஸ் செட் ஆகாது ஏன்னா அந்த ஓரத்தில் வந்து நீங்கள் அது கட் பண்ணும்போது பார்த்து பிசுறு இல்லாமல் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தனியாக நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டிச் போடும்போது கீழே வந்து முன்ன பின்ன தெரியுது அதாவது அப் அண்ட் டவுன் உங்களுக்கு வருது இதை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காக ஃபுல்லாக இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு சைன் ஸ்டிச் வந்து ரெண்டு லைன் கொடுத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த கேப் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது சென்டரில் வந்து அந்த பீட் ஒர்க் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பீட் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஜர்தோசி வேணும்னாலும் ஜர்தோசி கொடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவில் வந்து எங்களுக்கு அனுப்பின ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஃப்ளார்ஸ் இருந்தது ஸ்லீவில் ஆனால் சப்போஸ் இல்லை எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ளார்ஸாக நல்லா பெரிய ஃப்ளார்ஸாக வேணும் அப்படின்னா பெட்டல்ஸோட சைஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நாட் போட்டு எடுத்துகிட்டு சென்டரில் வந்து பீட் ஒர்க் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து ஜர்தோசிலேயுமே வந்து சில பெட்டல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்
ஏன்னா அப்போ தான் எவ்வளோ பெட்டல்ஸ் அதுக்கு நமக்கு பிடிக்குதுன்னு தெரியாது ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு அதனால் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய பெட்டல்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அது செட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ளாஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஃப்ளார் வந்து செட் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ அந்த பெரிய பெரிய பெட்டல் சைஸில் வந்துட்டு என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய சென்டரில் வந்து அதை விட சின்ன சைஸில் வந்து சென்டர் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டிச் ஃபுல்லாக போடணும் அது இல்லாமல் அதுக்கும் சின்ன சைஸ் ஏன்னா மூணு சைஸ் நாலு சைஸ் வேணும் கண்டிப்பாக இது பெட்டல் மட்டும் அப்படி இருந்தால் தான் இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃப்ளாரோட லுக்கு வரும் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு பிரைடல் எம்ப்ராய்டரி அப்படின்னாலே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போது கலர்ஸ் மொத்தம் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கணும் ஜர்தோசி ஒன்று பிங்கில் ஒன்று ஸ்கை ப்ளூவில் ஒரு பெட்டல் இந்த மாதிரி வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வச்சுக்கணும் நார்மலாக வந்துட்டு லேடிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நீடில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் வந்து இந்த பெட்டல் செட் பண்ணும்போது நார்மல் நீடில் உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கூட பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது அந்த பேட்ச்சில் வந்துட்டு நீங்கள் அது நீடில் இறங்கி மறுபடியும் மேலே எடுத்து மறுபடியும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் உள்ளவங்க பண்ணிடுவாங்க புதுசாக பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பெட்டல் வச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து அதுக்கும் சின்ன சைஸில் வந்து பெட்டல் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஓகே இந்த மூணு லைனுமே கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நல்லா பெரிய ஸ்டோன் வேணும் இந்த ஃப்ளாருக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வேணும் ஏன்னா அந்த சென்டரோட லுக்கு வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு அழகாக வரும் கரெக்டாக வந்துட்டு அந்த சென்டர் பண்ணி கரெக்டாக வைக்கணும் ஏன்னா அந்த பெட்டல் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று மர்ஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து கரெக்டாக அந்த பெரிய ஸ்டோன்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ளாருக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்டோன் நீங்கள் வாங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டரில் வந்து கிளிப் இருக்கும் அந்த பெரிய காஸ்ட்லி ஸ்டோனுக்கு வந்து கிளிப் உள்ள மாதிரி இருக்கும் அந்த கிளிப்பு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டோன் வந்து சக்ரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெடிமேடில் வந்துட்டு சும்மா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து மெஷின் எம்ப்ராய்டிங் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ரெடிமேட் பேட்ச் மாதிரி அது வாங்கி நீங்கள் சென்டரில் வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த ஸ்டோன் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இல்லாட்டி கரெக்டாக வந்து அந்த ஸ்டோன் வந்து உக்காராது அந்த ஸ்டோனுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குமில் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருக்காது குமில் மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த சக்கரி யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக உக்காந்துக்கும் அந்த சக்கரி யூஸ் பண்ணி மேலே வந்து ஃபுல்லாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோன் வைங்க ஸ்டிஃப்பாக உங்களுக்கு வந்து நின்றுக்கும் சப்போஸ் அந்த சக்கரி இல்லாமல் கிடைக்கல உங்களுக்கு அப்படின்னா பீடு வந்துட்டு சக்கரி மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ரவுண்ட் டபுள் லைன் வந்து பீட் கவர் பண்ணிக்கணும் அந்த பீடுக்கு சென்டரில் வந்துட்டு அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அந்த ஸ்டோன் கோலில் உங்களுக்கு ஸ்டோன் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ஸ்டோன் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பட்டலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து இப்போ மூணு லைன் கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போது டோட்டலாகவே இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பீடு வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த க்ளூ வந்து வைப்போம் இது லாஸ்ட் பெட்டல் வைக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் ஆரி ஒர்க்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஆரி ஒர்க் தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஒர்க் தெரியாது இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸில் பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க அப்படின்னாலுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமருக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாரோட டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 
எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரில சப்போஸ் இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வராது அதனால் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அடுத்து வந்து உங்களுக்கு டெய்லரிங்லேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் வந்துட்டு உங்களுக்கு பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஆரி ஒர்க்குக்குன்னு தனி சேனல்ஸ் வரும் ஆல்ரெடி இருக்குது அது வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாதனால ஏன்னா ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அது கண்டினியூ பண்ண முடியல இனி வந்து ஃபர்தராக ரெண்டு சேனலுமே ப்ராப்பராக போகும்னு நினைக்கிறேன் ஆரி எம்ப்ராய்டரி பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரிச்சில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டிச் வெரைட்டி அப்படின்னா சிலது மட்டும்தான் எல்லா வெரைட்டியும் கிடையாது அதனால் அந்த வெரைட்டி வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு அடுத்த வர வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்ச் ஒர்க்கில் வந்து பீட் ஒர்க் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து லேஸ் தான் வைக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அந்த பைப்பிங் தான் வைக்கணும் ரெடிமேட் பைப்பிங் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நார்மலாக ஃபேன்சி சாரீ காட்டனில் வந்துட்டு காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன மாதிரியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த கிளாஸில் வரும் உங்களுக்கு இப்போது அந்த சென்டரில் வந்து பீட் லைன் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்போ அதில் வந்து ஃபுல்லாக க்ளூ அப்ளை பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு சைஸ் ஓகேவா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளூ அப்ளை பண்ணணும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ஸ்டோன் வச்சிடணும் ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த பெட்டல் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு பெட்டல் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது நான் இதில் வந்து சாரியோட ஸ்லீவில் சாரியோட பார்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற டிசைனை அப்படியே ஹைலைட் பண்ணிட்டோம் பிங்க் கலரில் ஜத்தோசி கொடுத்து ஹைலைட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து மூணாவது பெட்டல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த அந்த குந்தன் ஸ்டோன் ஒர்க்கே தான் இந்த ப்ளவுஸும் அதில் சேம் நெக்கில் என்ன பார்டர் கொடுத்துருந்தோமோ அதே தான் வந்து இந்த ஸ்லீவோட பார்டர்லேயும் கொடுத்துட்டு ஸ்லீவில் செல்ஃப் பார்டர் இருக்கிறதையும் வந்துட்டு ஜர்தோசி கொடுத்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் அது போக வந்து ஃபுல்லாக அந்த பார்டர் ஃபுல்லும் ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பெட்டல் வந்துட்டு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ளார் டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த மூணாவது ஃப்ளார்ஸும் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சேம் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஃப்ளார்ஸாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் அது ஓகே அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் வெரைட்டி சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை ட்ரை பண்ணுங்க இந்த ஃப்ளாஸ் மாதிரியே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபுல் ஸ்லீவ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரியே தான் உங்களுக்கு ஃபுல் பார்டர் வந்துட்டு நெக் டிசைன் நெக்கில் என்ன பார்டர் கொடுத்துருந்தோமோ சேம் அதே வெரைட்டி கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ஜத்தோசி ஒர்க் கொடுத்துட்டு இந்த பெட்டல் ஃப்ளாஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்த ஆரி ஒர்க் பற்றி கோச்சிங் பற்றி சில டீட்டெயில்ஸு ஏன்னா நாங்களும் வந்து இன்ஸ்டியூட் லெவலில் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் இந்த ப்ரைடல் எம்ப்ராய்டரி வந்து ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வந்துட்டு நீங்கள் அது ஹேண்ட் ஒர்க்கோ இல்லை ஆரி ஒர்க் மிஷின் எம்ப்ராய்டரி எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் டீச் பண்ணுற இடமா பார்த்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இந்த ஏன்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்து கற்றுக்கிறாங்க 